హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ మైండ్ ఆఫ్ సిరీస్ అండ్ ఈ సిరీస్లో ఇది మన ట్వంటీ ఎయిత్ ఎపిసోడ్ అనుకుంటా నాకు నెంబర్ లేదు ఇంక ఎప్పటి నుంచి నేను నెంబర్ చెప్పిన ఎపిసోడ్ బికాస్ నెంబర్ ప్రతిసారి నేను మర్చిపోతున్నాను అండ్ లాస్ట్ ఎపిసోడ్కి ఈ ఎపిసోడ్కి చేంజెస్ ఏం చేశాను చెప్తాను ఇప్పుడు నేను మీకు మనకి ఆటోమేటిక్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో అది పనిచేయట్లేదు కదా సో దాన్ని రిపేర్ చేస్తా అనమాట పైన రూఫ్ అంతా రిమూవ్ చేసేసి ఆ రూఫ్ ప్లేస్లో గ్లాస్ పెట్టాను గ్లాస్ పైన డర్ట్ పెట్టి ఇంకొక లేయర్ యాడ్ చేస్తాను అనమాట మీరు ఎదురు చూస్తే ఉంటారు ఇక్కడ మనకి స్టోన్ ఉండేది అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ స్టోన్ లేదు అండ్ లోపల బ్లాక్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసేసినట్టున్నా సార్ అది వెళ్ళి బ్రేక్ చేద్దాం అండ్ సిల్క్ టచ్ పిక్ ఎక్స్ట్రా కావాలబ్బా లోపల గ్లాస్ ఏం లేదా ఇక్కడ గ్లాస్ పెట్టలేదు ఓకే నైస్ అయిపోయింది ఇంకా సో దీన్ని అయితే బిల్ చేశాను అనమాట పైన ఇంకో లేయర్ కూడా యాడ్ చేశాను అసలు వీట్ సీట్స్ పెడితే పని చేసి ఇద్దా చేయదా అన్నట్టు యాడ్ చేశాను బట్ పని చేయట్లేదు నేను చెక్ చేసినప్పుడు అయితే సో వీట్ సీట్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసేసి మళ్ళీ క్యారెట్స్ అన్ను ఇంకేమంటారు పొటాటోస్ రెండు కలిపి ప్లాన్ చేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు కింద ఫ్లోర్ అంతా మనకి పొటాటోస్ ఉన్నాయి పైన దానిలో మిడిల్ దానిలో క్యారెట్స్ ఉంటాయి పైన దానిలో క్యారెట్ ప్లస్ పొటాటోస్ ఉంటాయి ఇటు సైడ్ అంతా పొటాటోస్ ఉంటాయి అక్కడ ఇటు సైడ్ అంతా క్యారెట్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాయి అయితే అండ్ విలేజర్స్ ఇక్కడ రోల్స్ ఒక్కోసారి తీసుకుంటున్నారు ఒక్కోసారి వదిలేస్తాం తేనెకు నాకు తెలియదు అండ్ ఒక్కోసారి ఈ గ్లాస్లో ఇరుక్కుపోతున్నారు అనమాట రూఫ్లో ఉంది కదా ఈ గ్లాస్ దీనిలో ఇరుక్కుపోతుంది సో బెడ్ పైన కొంచెం ఈ గ్లాస్ అయితే రిమూవ్ చేసి పైన పెట్టాను అనమాట మాప్ ఫోన్ అయ్యి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళకుండా పైన పెట్టాను బట్ కింద ఫ్లోర్స్లో మాత్రం బ్రేక్ చేసి అలా వదిలేసాను అక్కడ మీరు చూస్తుంటే కనిపిస్తూ ఉంటుంది బ్రేక్ చేసి వదిలేసాను అనమాట అక్కడ మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది చూస్తుంటే కరెక్ట్గా సో త్రీ ఫ్లోర్స్ యాడ్ చేసామంటే మనకు ప్రోగ్రెస్ బాగానే ఉంటుంది ఈ డబల్ చేస్తే అంతా అయితే నిండిపోయింది వర్క్ చేసేటప్పుడు బాగానే వచ్చాయి మనకి అండ్ ఇవాళ అయితే మనం ఐరన్ ఫామ్ని బిల్డ్ చేద్దాం ఓకే ఐరన్ ఫామ్ కొంచెం ఈజీగానే ఉంటుంది కొంచెం అంటే విలేజర్స్ తీసుకురావడం జాంబీ తీసుకురావడం అదే కష్టంగా ఉంటుంది ఐరన్ ఫామ్లో అండ్ ఐరన్ ఫామ్ బిల్ చేయడానికి ముందు ఒక లొకేషన్ ఎత్తుకోవాలబ్బా దానికంటే ముందు ఇక్కడ ఉన్న విలేజర్స్ని కొంచెం బ్రీఫ్ చేద్దాము బికాస్ మా ఆయన ఐరన్ ఫామ్కి త్రీ విలేజర్స్ ఏమో కావాలనుకుంటా ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు చూద్దాం ఇద్దరే ఉన్నారు బెడ్ కావాలి బ్రీఫ్ చేయాలంటే అండ్ ఏరన్ కూడా కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయాలి కొంచెమే మరి ఈ బెడ్స్ కూడా పాటలో అసలు కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం వన్స్ ఆ ఏరియా ఎక్స్టెండ్ చేసేసి మనం విలేజెస్కి పొటాటోస్ ఇచ్చామంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ వాళ్ళు బ్రీఫ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా మనం కావాల్సిన మెటీరియల్స్ అన్ని తీసుకుని వెళ్ళచ్చు అండ్ ఇందా నాకు ఈ స్వీపింగ్ ఎడ్స్ బుక్ కూడా దొరికింది అనమాట విలేజర్స్ దగ్గర ట్రేడ్ చేశాను బాగుంది ఇది సో రికార్డ్స్ దగ్గర యాడ్ చేద్దాం అనిపించాను అండ్ మొన్న యాక్స్ కోసం ట్రై చేస్తే నాకు ఈ యాక్స్ దొరికింది అన్బ్రేకింగ్ త్రీ ఎఫిషియన్సీ ఫోర్ ఈ యాక్స్ ఉన్నాయి అండ్ దీనికి వచ్చేసి ఫోర్చున్ త్రీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఫోర్ రెండు కలిపి మనకి బెస్ట్ యాక్స్ వస్తుంది ఇది కూడా నేను రికార్డ్ చేస్తే యాడ్ చేద్దాం అని వదిలేసాను ఇంకా సో ఇది కూడా యాడ్ చేద్దాం ఇంకా దీనికి నేమేం పెడదాం నేమేం పెడదాం ఏం పెడదాం పని ఏమేం పెడదాం ఏమన్నా ఏం గుర్తురా అట్లా సో కమెంట్స్లో మీరు చెప్పండి దీనికి ఏం నేమ్ పెడదాం నేనైతే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో దీన్ని కంబైన్ చేస్తాను నేమ్ కొత్త నేమ్ ఇచ్చేసి ప్రజెంట్ అయితే మనం ఇది వాడేద్దాం అన్బ్రేకింగ్ త్రీ ఎఫిషియన్స్ ఫోర్ ఓకే ఇది వాడేస్తా ప్రజెంట్ అయితే నేను అండ్ మనకి ఇప్పుడు స్టోన్ కావాలి కొంచెం స్టోన్ బ్రిక్స్ కావాలి చేసి ఉన్నాయి స్టిల్ టెస్ట్ పికెట్స్ కూడా ఒకటి కావాలబ్బా తొందరగా తెచ్చుకోవాలి అండ్ దాంతోపాటు చాలామంది బేస్ బాగాలేదు బ్రో బేస్ అప్గ్రేడ్ చేయి అంటున్నారు నాకు అర్థమవుతుంది బికాజ్ ఈ బేస్ నేను కట్టినప్పుడు మన రేంజ్ వేరే అనమాట ఛానల్కి ఇప్పుడు వేరేలా ఉంది సో అప్గ్రేడ్ చేయాల్సిన టైం కూడా వస్తుంది చేయాలి ఖచ్చితంగా అది కూడా బట్ దానికి మెటీరియల్స్కి దానికి టైం పడుతుంది అండ్ డిజైన్ కూడా నేనేం అనుకోలేదు అనమాట ఈసారి కడితే బాగుండాలి బాగా కట్టదాం డిజైన్ కూడా ఏదో ఒకటి అనుకుంటున్నా మైండ్లో ఉంటుంది అది ముందు క్రియేటివ్లో ఇంకో వర్ల్డ్ క్రియేట్ చేసుకొని దానిలో ట్రై చేస్తాను బాగుంది అంటే ఈ వర్ల్డ్ బిల్ చేసేస్తా ఒకవేళ ఐడియా బాగాలేదు అంటే ట్యూటోరియల్స్ ఏమైనా చూసి ఆ ట్యూటోరియల్స్లో ఉన్న హౌస్ వేసి కట్టేస్తాను నేను ఓకే ఓకే డన్ ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో వాల్ బ్రేక్ చేసేద్దాం అక్కడ ఒక గ్రాస్ బ్లాక్ పెట్టేద్దాం బెడ్ సీట్ తెచ్చానా ఓకే మనకి త్రీ విలేజర్స్ కావాలంట ఇ
చూస్తే సరిపోయినా సరిపోకపోయినా ఇంకా అంతే వాళ్ళకి అంత మీ చూడండి నేను షేర్ చేసుకుంటారా చేసుకోరా మొత్తం ఒకటే తీసేసుకున్నట్టు డబ్బా ఈడి కూడా కొంచెం వద్దా ఓకే ఇంకా అంతే అంత మీ చేయవు నేను సో ఇప్పుడు మనం కావాల్సిన మెటీరియల్స్ అయితే తీసుకుందాం అండ్ బేస్ గురించి చెప్పా కదా నేను అది అనమాట బేస్ కొంచెం టైం పడుతుంది బట్ బిల్ చేద్దాం ఒక వన్ ఆర్ టూ వీక్స్లో బేస్ అయితే వస్తుంది మనకి అండ్ ఎస్ మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్స్ వచ్చేసి ఐరన్ ఫామ్కి ఫస్ట్ మెటీరియల్ స్లాబ్ అంట ఫిఫ్టీ నైన్ స్లాబ్స్ కావాలి మన దగ్గర స్లాబ్స్ ఏమైనా చూద్దాం నా దగ్గర స్టోన్ బాగా ఉంది సో స్లాబ్ కూడా వచ్చేసింది బట్ ఇది ఎక్కడ కడదాం అనేది ఆలోచిస్తే ఈ ఏరియా కొంచెం బాగానే ఉంది అబ్బాయి అక్కడ కట్టే వచ్చాక బిల్ చేసేద్దాం అక్కడ కొంచెం వెనక్కి బిల్ చేద్దాం లేదా వెనక్కి ఇక్కడ హిల్ ఉంటుంది డౌన్ హిల్ ఉంటుంది అది డౌన్ హిల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ కరెక్ట్ నిజంగా ప్యాచ్ లైన్ ఉంది అక్కడ బిల్ చేసేస్తా నేనైతే సో మనకి ఇక్కడ ఒక చెస్ట్ తెచ్చిపోదా ఆ చెస్ట్లో కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని పెట్టుకుందాం ఇదివరకు ఇక్కడ పెట్టాను ఆ చెస్ట్ రిమూవ్ చేసి తట్టున్నా ఈ ట్రేడింగ్ హాల్ కట్టేటప్పుడు అక్కడ చెస్ట్ పెట్టి దానిలో ఐటమ్స్ అన్ని పెట్టుకున్నాను నేను అండ్ ఇది పైన కావాలని వచ్చేసాను అనమాట ఒకవేళ ఏమైనా విలేజర్ చచ్చిపోయాడు అంటే అమ్మ యాడ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది అన్నట్టు ఆ బ్రిడ్జ్ అలా వదిలేసాను మళ్ళీ కొత్త బ్రిడ్జ్ కట్టే అంత ఓపిక నాకు ఉన్న తర్వాత సో చెస్ట్ కావాలన్న కదా నేను చెస్ట్ చాలా ఓకే నా దగ్గర ఆల్రెడీ చెస్ట్ ఉన్నాయా అచ్చా మళ్ళీ వచ్చాను అనుకోకుండా స్లాబ్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ స్లాబ్స్ ఏమో కావాలన్న కదా ఓకే స్లాబ్స్ అయితే క్రాఫ్ట్ చేసుకున్నా ఇప్పుడు ఓకే టూ స్టాక్స్ దగ్గర చేశాను కలిసిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ చేశాను బట్ పర్లేదు ఉంటే మన దగ్గర ఉంటే స్లాబ్స్ తర్వాత సెవెన్ గ్లాస్ కావాలి మనకి సిల్ టచ్ గ్యాక్స్ లేదు మన దగ్గర ట్వెల్వ్ గ్లాస్ ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ గ్లాస్ అంటే పర్లేదు అనుకుంటా అండ్ ఒకసారి ఇది ఒకటి చెక్ చేయాలి అబ్బా బోన్ మిల్ని మిడిల్లో పెట్టి ఈ గ్లాస్ని చుట్టూరు పెట్టు అంటే మనకి రాదు మరి వైట్ డే తీసుకుని వైట్ డే పెడితే చుట్టూరు ఓకే మనకు వైట్ గ్లాస్ వస్తుంది వైట్ గ్లాస్ యూజ్ చేద్దాం అండ్ ఇంకా గ్లాస్ చేద్దాం మన దగ్గర ఓకే ఇక్కడ ఉంది గ్లాస్ పర్లా ఇంకొక్క బోన్ మిల్ తీసుకుందాం సింగిల్ బోన్ మిల్ ఉండేమో నాకు తెలిసి ఫోర్ ఓకే త్రీ వస్తుంది ఫోర్ అనుకున్నా నేను సో ఈ బోన్స్ ఇక్కడ పెట్టద్దాం అండ్ గ్లాస్తో ఓకే ముందు దీన్ని డైలా మార్చారు కదా ప్రతిసారి ఇదొకటి మర్చిపోతాను నేను ఏంటో ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇన్వెంటరీ క్లియర్ చేసుకోవాలి ఒకసారి ఈ గ్లాస్ రిమైనింగ్ గ్లాస్ ఇక్కడ పెట్టేద్దాం బోన్ మిల్ ఇక్కడ పెట్టేద్దాం రైల్స్ ఇక్కడే ఇవన్నీ మనకు కావాలి కానీ తర్వాత కావాలి రైల్స్ ఇవన్నీ కాపర్స్ ప్రెసెంట్ అక్కర్లా గోస్ట్ అండ్ డస్ట్ అక్కర్లా గ్రానైట్ అక్కర్లా ఇది అక్కర్లా ఇది అక్కర్లా 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 ఇది కావాలి స్లాబ్స్ ఇంకో స్టాక్ ఓకే ఉన్నాయండి ఓకే టూ ఐటమ్స్ అయితే వచ్చే మన దగ్గర నెక్స్ట్ కంపోస్టర్ కావాలండి మనకి కంపోస్టర్ కావాలంటే మనకి స్లాబ్స్ కావాలి స్లాబ్స్ ఉన్నాయా ఓకే ఉన్నాయి స్లాబ్స్ ఉన్నాయి కంపోస్టర్ ఎస్ ఒక కంపోస్టర్ కావాలి మనకి కంపోస్టర్ తర్వాత టూ హాపర్స్ కావాలి హాపర్స్ టూ ఉన్నాయి నా దగ్గర ఆల్రెడీ సో హాపర్స్ తర్వాత ఫోర్ చెస్ కావాలి ఫోర్ చెస్ కూడా ఉన్నాయి నా దగ్గర చెస్ తర్వాత ల్యాడర్ కావాలి పెన్స్ గేట్ కావాలి పెన్స్ గేట్ ఉంది నా దగ్గర పెన్స్ ఉంది సైన్ ఉంది పెన్స్ గేట్ లేదు అబ్బా ట్రాప్ డోర్స్ కావాలంట సో టూ ట్రాప్ డోర్స్ అయితే తీసుకున్నాను అండ్ సిక్స్ సైన్స్ కావాలంట దాంతోపాటు సిక్స్ సైన్సా వన్ సైన్ ఉంది నా దగ్గర ఫుడ్ కావాలేమో అబ్బా నెక్స్ట్ బటన్ కావాలి బెడ్ కావాలి వాటర్ బకెట్స్ లావా బకెట్స్ నేమ్ ట్యాక్ టెంపరేటీరియల్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి నాకు ల్యాడర్ కావాలి పెన్స్ గేట్ కావాలి ట్రాప్ డోర్ కావాలి సైన్స్ కావాలి ట్రాప్ డోర్ ఉంది నా దగ్గర సో మిగతా ఐటమ్స్ కావాలి కొంచెం వెళ్ళి మనం ఎక్కడి నుంచి ఓ కుట్టి తెచ్చుకుందాం సైడ్ కూడా బిల్ చేసే మైరన్ ఫామ్ బట్ తర్వాత వచ్చే ఫామ్స్ అన్నీ ఇక్కడ బిల్ చేసుకోవచ్చు కావాలో అంటే ఇంకే ఫార్టీ లాక్స్ దాకా ఇది వచ్చే మనకి ఫార్టీ లాక్స్ సరిపోతాయి 
సో ఫ్లాడర్ కావాలన్నా కదా ఫస్ట్ ఫ్లాడర్ చేద్దాం ముందు ఉన్న ఉడ్డతో స్టిక్స్ చేసేద్దాం లాడర్ రెసిపీ నాకు తెలిసి ఇదే ఓకే లాడర్ చిన్న కావాలి మనకి నైన్టీన్ కావాలంట వన్ టూ త్రీ ఇంకా చాలా కావాలి లాడర్స్ అయితే తిరుపతి ఇవి ఇంకొక లాడర్ అబ్బా ఓకే లాడర్స్ అయితే వచ్చాయి మనకి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెన్స్ గేట్ చేయాలి పెన్స్ గేట్ రెసిపీ నాకు తెలిసి ఇదే అనుకుంటున్నా ఒక ఇదే పెన్స్ గేట్ రెసిపీ మనకి ఎయిట్ పెన్స్ గేట్స్ కావాలంట వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే డన్ అండ్ ట్రాప్ డోర్స్ కూడా నేను ఈ స్క్రూసి పెట్టాలనుకోట్లా సో ఇవే పెట్టేద్దాం ఓక్తో టూ ట్రాప్ డోర్స్ కావాలి టూ ట్రాప్ డోర్స్ కూడా వచ్చేసాయి సిక్స్ సైన్స్ కావాలంట సైన్స్ రెసిపీ అయితే ఇదే సిక్స్ సైన్స్ కూడా వచ్చేసాయి అండ్ బటన్ ఒకటి కావాలి బటన్ రెసిపీ ఏంటి స్టోన్తో బియు ఓకే దీంతో మనం చేయలేమనుకుంటాం బటన్ని స్టోనే కావాలి మనకి స్టోన్ బ్రిక్ కాదు స్టోనే తీసుకున్నాం స్టోన్ బ్రిక్ సక్కర్లా అంటాం ఇంకా మనకి ఇక్కడ పెట్టేద్దాం అయ్యి సింగిల్ బటన్ చేసుకున్నాం నా దేనికో నాకు తెలియదు బిల్ చేసేటప్పుడు తెలిసింది దేనికో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి త్రీ బెడ్స్ కావాలి వన్ టూ త్రీ త్రీ బెడ్స్ డన్ తర్వాత టూ వాటర్ బకెట్స్ కావాలి ఒక వాటర్ బకెట్ ఉంది ఇంకో వాటర్ బకెట్ కావాలంటే ఒక వాటర్ బకెట్ కావాలి అండ్ ఇంకొక లావా బకెట్ ఒకటి కావాలన్నమాట నాకు సో టూ వాటర్ బకెట్స్ కావాలి ఇప్పుడు నాకు అక్కడ టూ ఉన్నాయి సో దానిలో వాటర్ తీసుకుందాం ఇంకో దానిలో లావా తీసుకుందాం అంతే అయిపోతుంది నేమ్ టాగ్ ఒక కావాలి నేమ్ టాగ్ ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర ఫోర్ ఏమో ఉన్నాయి నేమ్ టాగ్ కూడా వచ్చింది నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఫోర్ టెంపరీ రైల్స్ కావాలి సిక్స్టీ ఫోర్ రైల్స్ అక్కడ యూస్ చేస్తే కదా రైల్స్ అవి తీసుకొని రావాలి డర్ట్ బ్లాక్స్ ఒక స్టాక్ కావాలి బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ యూస్ చేసుకోవడానికి అంతే టెంపరీ బ్లాక్స్ అండ్ త్రీ విలేజెస్ కావాలి విలేజెస్ గురించి మనం లాస్ట్ ఆల్ ఇచ్చుకోవచ్చు సో వాటర్ అండ్ లావా కావాలి ఇప్పుడు మనకి సో మనకి నైన్ ఇంటూ నైన్ హోల్ కావాలంటే ఇప్పుడు సో ఇక్కడ హోల్ కూడా ఉంది ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ బిల్డ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను నేను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇక్కడికి మళ్ళీ ఇటు నుంచి నైన్ ఉండాలి మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అంతే కదా అంటే సరే ఇది మళ్ళీ కౌంట్ చేద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఓకే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ ఓకే డన్ నైన్ టు నైన్ మనకైతే వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సో ఇప్పుడు ఈ హోల్కి మధ్యలో మనం ఎయిట్ పెన్స్ గేట్స్ పెట్టాలంట ఇప్పుడు మిడిల్ దీనికి ఎలా ఎత్తడం ఏంటో పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోదాం డిలే అయిపోద్ది ఇప్పుడు ఇది మిడిల్లో పెట్టినట్టే నేను ఇటు సైడ్ టూ బ్లాక్స్ గ్యాప్ ఉందా త్రీ బ్లాక్స్ గ్యాప్ ఉంది ఇటు సైడ్ సైడ్ వన్ టూ త్రీ బ్లాక్స్ గ్యాప్ ఉంది ఇటు సైడ్ ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉంది వన్ టూ త్రీ ఇట్ సైడ్ వన్ టూ త్రీ ఓకే మిడిల్లోనే పెట్టేశాను సేఫ్ డిఫెన్సెస్ అన్నీ ఓపెన్ చేయాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఈ పెన్స్ పడతాం అసలు మనం పడతాం ఓకే నేను పడతామేమో అనుకుంటున్నా ఓకే అన్నీ ఓపెన్ చేస్తాం మనం అయితే నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇన్ఫినిట్ వాటర్ సోర్స్ చేసుకోవాలి ఇన్ఫినిట్ వాటర్ సోర్స్ మనకి వాటర్ బకెట్స్ కావాలి వాటర్ బకెట్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ వన్ టూ డన్ సో మళ్ళీ వాటర్ తీసుకుందాం 
సో మొత్తం ఫోర్ కార్నర్స్ లో వాటర్ పెట్టాలంట పెట్టేద్దాం వెళ్ళి వన్ టూ ఇంకొక టూ కార్నర్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ ఓకే డన్ ఓకే ఇక్కడ మిడిల్లోకి వచ్చి ఇప్పుడు త్రీ బ్లాక్స్ హైట్ ప్లేస్ చేయాలన్నమాట టెంపరీ బ్లాక్స్ వన్ టూ త్రీ అండ్ ఇక్కడ మనం కంపోస్టర్ పెట్టుకోవాలి ఈ కంపోస్టర్లో జాంబీ వస్తాడు నాకు తెలిసిన తర్వాత సో కింద టెంపరీ బ్లాక్స్ రిమూవ్ చేసేద్దాం ఇంకా ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయితే మనం ఇక్కడ నుంచి ఆ కంపోస్టర్ దగ్గర ఒక ప్లాట్ఫామ్ చేయాలి జాంబీ తీసుకెళ్ళడానికి ఓకే సో కంపోస్టర్కి పక్కన మనం త్రీ టెంపరీ బ్లాక్స్ యాడ్ చేయాలంటే ఇటు సైడ్కి వన్ టూ అండ్ త్రీ ఈ థర్డ్ బ్లాక్ పైన ఒక ట్రాప్ డోర్ యాడ్ చేయాలి మనం ట్రాప్ డోర్ అండ్ నైట్ అయిపోతుంది వెళ్ళిపోనుకుందాం లేదా ఎక్కడ పోనుకోవచ్చు అండ్ మన నాకు ఒక కమెంట్ వచ్చిందనమాట బ్రో ఎందుకు మాట్లాడితే అటు ఇటు జరగడం బెడ్ నీ చేతిలోనే పెట్టేసుకోవచ్చు కదా అని కరెక్టే బ్రో కాకపోతే బెడ్ నా చేతిలో పెట్టుకున్నా అంటే స్పాన్ పాయింట్ ఇంట్లో ఉండదు ఒకవేళ అనుకోకుండా చచ్చిపోయానంటే నా స్పాన్ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి థౌజండ్స్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ దూరంలో ఉంటుంది అనమాట నాకు తెలిసి అక్కడ నుంచి అక్కడికి వచ్చేలోపు నా స్టఫ్ అంతా డీస్పోన్ కూడా అయిపోతుంది సో అందుకే నేను కొనుక్కున్నా మోస్ట్లీ అలాగా అండ్ ఇప్పుడు కొనుక్కున్నా అదే తప్పు చేసినట్టున్నా మళ్ళీ ఇక్కడ బెడ్ పెట్టేసి స్పాన్ పాయింట్ సెట్ చేసేసుకుంటా నేను సో నెక్స్ట్ ఈ డర్డ్ బ్లాక్స్ తీసేస్తాం మనం వన్ టూ ఇప్పుడు ఈ డర్డ్ బ్లాక్ పక్క నుంచి ఫోర్ టెంపరీ బ్లాక్స్ పెట్టాలి మనం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం బెడ్స్ పెట్టుకోవాలంట అంటే కింద ఉన్న బెడ్ కూడా కావాలి నాకు ఎలా బెడ్ కూడా తెచ్చుకుంటా లేకపోతే సరిపోవు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి ఒకసారి స్పాన్ పాయింట్ సెట్ చేసుకుని వస్తా మోస్ట్లీ ఇక్కడ చచ్చిపోను చచ్చిపోవడానికి రీజన్ ఏం లేదు బట్ అనుకోకుండా చచ్చిపోతే ఒకవేళ నైట్ అయిపోయి నేను మర్చిపోయి గజ్బిస్ చేసి చచ్చిపోతే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం త్రీ బెడ్స్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఒక బెడ్ పెట్టాలి ఎస్ అండ్ ఇంకో బెడ్ని ఇటు సైడ్ పెట్టాలి ఈ సై అయిపోయింది బెడ్స్ పెట్టేసాం ఇక్కడ విలేజర్స్ని తీసుకురావాలన్నమాట మనం తర్వాత సో ఇక్కడ ఉన్న బ్లాక్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసాయి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఇక్కడ దాకా అయితే ఓకే కరెక్ట్ చేసాం అంతా అండ్ ఈ హోల్స్ నేను తర్వాత ఫిల్ చేస్తా కొంచెం ఇటు సైడ్ ఈ హోల్ ఉంది కదా ఇది అంతా ఫిల్ చేయాలి తర్వాత లాస్ట్ చేద్దాం అది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఒక చిన్న టవర్ బిల్ చేయాలి ఈ బెడ్స్ దగ్గరికి ఇక్కడ ఒక చిన్న టెంపరీ బ్లాక్ పెట్టి సో ఇక్కడ టెంపరీ బ్లాక్ పెట్టాక ఇక్కడ త్రీ గ్లాస్ బ్లాక్స్ పెట్టాలంట వన్ టూ అండ్ త్రీ ఎస్ సో ఇటు పక్కన టెంపరీ బ్లాక్స్ యూస్ చేసి ఇక్కడ టూ గ్లాస్ పెట్టాలి ఇక్కడ టూ గ్లాస్ పెట్టాలి సో ఇక్కడ ఉన్న టెంపరీ బ్లాక్స్ రిమూవ్ చేసాయి ఇప్పుడు చేసేసాక ఇక్కడ నుంచి ఒక బ్లాక్ ఇటువైపు వెళ్ళాలి పక్కకి నాకు వెళ్ళడానికి కుదరదు ఆ బెడ్ పై నుంచి ఇప్పుడైతే మనం ఇక్కడ ఒక టెంపరీ బ్లాక్ పెట్టాలి ఇక్కడ ఒక టెంపరీ బ్లాక్ పెట్టాలి ఇక్కడ స్లాబ్స్ పెట్టాలన్నమాట కింద పెట్టాలి ఇది ఇది కూడా కింద పెట్టాలి స్లాబ్ డర్ట్ పెట్టి ఇక్కడ పైన పెట్టాలి స్లాబ్ని ఓకే అండ్ ఇంకా విలేజర్ హోమ్ అయితే రెడీ అయిపోయినట్టే అక్కడతో సో కింద టెంపరీ బ్లాక్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసేయాలి ఇంకా బట్ అటు సైడ్ ఉండిపోయినాయి బ్లాక్స్ అవి కూడా రిమూవ్ చేసేస్తాను ఒకసారి ఇవన్నీ అక్కర్లేదు అనమాట మనకి అక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ విలేజర్స్ యాడ్ చేసేయాలి ఇంకా మేబీ అంత హైట్ నుంచి పట్టిద్ది రైలు ఇక్కడి నుంచి సరిపోద్దాం ఎక్కువైపోద్దాం ఇంకా చాలా ఎక్కువైపోద్దాము 
ఇక్కడి నుంచి ట్రై చేద్దాం ఇంకెక్కువైతే స్ట్రైట్ లైన్ పెట్టుకుని వెళ్ళిపోవడమే ఇప్పుడు తక్కువ అయిపోయింది అబ్బా ఓకే ఎలా వాళ్ళ దీన్ని అయితే సెట్ చేసాం ప్రెసెంట్ బయటికి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఓకే ఓకే ప్రెసెంట్ అయితే నా దగ్గర రైల్స్ ఎప్పుడు విలేజ్ చేస్తుంది తాడానికి అక్కడ రైల్స్ ఉంటాయి ఆ రైల్స్ తీసుకొని రావాలి ఈ రైల్స్ని తీసుకొని వెళ్ళాలటు సో రైల్స్ ఏంటి రావటం నా దగ్గర పిక్ చేసుకోవట్లేదు నేను రైల్స్ ఎప్పుడన్నా ఎక్కువ క్యారీ చేయడమే బెటర్ అబ్బా బికాస్ యూజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి మనకు అర్థం కాకుండా యూజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి రైల్స్ అయితే ఇక్కడ ఎలా స్పాన్ అయ్యాడు ఎక్కడ అసలు అండ్ చెప్పడం మర్చిపోయా కదా నాకు ఇక్కడ మెండింగ్ బుక్ ఎవడైతే అమ్ముతాడు లైబ్రరీ అని వాడు పోయాడు అబ్బాయి ఎలా పోయాడో కూడా తెలియదు నాకు తర్వాత వచ్చి ఇక్కడ చూస్తే వాళ్ళు లేడు ఇక్కడ అండ్ తన దగ్గర నేను స్వీపింగ్ గడిచిపోయింది ఇక్కడ ఇంకా బుక్ ఉంది స్వీపింగ్ గడిచితే ఆ బుక్ తన దగ్గర ఎక్కున్నా మరి విలేజ్ ఏమైపోయాడు నాకు తెలియదు వీళ్ళు ఎవరు ఇంకా మంచి ట్రేడ్స్ ఎవరు అబ్బా అసలు మనోడు మంచి ట్రేడ్స్ ఇచ్చేవాడే పోయాడు సో ఆయన కూడా రిప్లేస్ చేద్దాం ఇక్కడ లైబ్రరీ అని పెడదాం అక్కడ వీళ్ళు బ్రీడ్ చేశారు లేదా ఇంతకి సరే కానీ మనకి ఇంకా కావాలి విలేజర్స్ సరిపోతారు కదా వీళ్ళు త్రీ ఇయర్స్ సరిపోతారు సరిపోతారు అక్కడ ఇంకా ఐరన్ గాలి చంపేద్దాం అండ్ ఇందాక నేను యాక్స్కి నేమ్ అడిగా కదా యాక్స్కి ఏ నేమ్ పెట్టాలో చెప్పండి సో అలాగే మనం స్వాడ్ కూడా ఏదో ఒక నేమ్ పెట్టాలి సో స్వాడ్ కూడా ఏ నేమ్ పెట్టాలో చెప్పండి అవి పెట్టేద్దాం ఖచ్చితంగా ఎవరన్నా కమెంట్ చేసారంటే ఖచ్చితంగా అదే పెడతాను బట్ ఒకవేళ టూ త్రీ కమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి నేమ్స్ మీద ఎవరి కమెంట్కి ఎక్కువ లేకుంటే అలాగే పెట్టేస్తాను సో యాక్స్ ఒక నేము అండ్ స్వాడ్ ఒక నేమ్ యాక్స్కి మోస్ట్లీ అందరు చెప్తారు నేము బికాస్ స్టార్టింగ్లో చెప్పాయి కాబట్టి అందరు చూస్తారు బట్ స్వాడ్కి మాత్రం లాస్ట్ దాకా వీడియో ఎవరు చూస్తారో వాళ్ళకే అర్థమవుద్ది సో ఇక్కడ దాకా చూసారంటే మీరు ఓకే వాడు కూడా నేను చెప్పండి సో వాడికి ఇంకోటి వైపు వెళ్ళడానికి ఆప్షన్ లేకుండా ఇక్కడ అయితే మనం డర్ట్ని పెట్టేసాం సరే కొనుక్కొని వచ్చేద్దాం ఈ బుక్ షెల్స్ కూడా పెట్టేయాలి అబ్బాయి ఏదో ఒకరోజు కావాలంటే ఇప్పుడే నా దగ్గర ఎమరల్స్ చాలా ఉన్నాయి టూ స్టాక్స్ కానీ ఎక్కువ నేను నగర ఎమరల్స్ వచ్చేసి సో కొని పెట్టేసుకోవచ్చు బట్ చూద్దాం సో విలేజ్ అని తీసుకోవాల్సిన టైం వచ్చింది నా దగ్గర రైల్ కార్ట్ లేదు ఐ మీన్ మైన్ కార్ట్ లేదు మైన్ కార్ట్ తీవాలి వెళ్ళి ఓకే అప్పుడు వచ్చేటప్పుడే మంచిది ఇంటి తీసుకెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ ఇక్కడ చాలా టైం పట్టింది అబ్బాయి వెళ్ళడానికి నాకు తెలుసు బ్రో అసలు వీళ్ళు ఎక్కుతారు ఎలా పెడితే నేను స్ట్రైట్గా ఎక్కడ అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ బయట అంత మించి ఏం చేయలేం కుదరదేమో అబ్బా మరి అలా పెట్టేసి స్ట్రైట్గా ఎస్ అసలు ఆగట్లా వెళ్ళు ఫ్లైట్కి పెడితే కుదరదు సో మొత్తం నీ మూవ్ చేసి మళ్ళీ కట్టాలి మొత్తం అంటే మొత్తం కాదు కొంచెమే ఇంకా అక్కడక్కడ ఆడుకుంటుంటాడు అంతే కొంచెం వెనక నుంచి పిలిచేద్దాం ఇందా చేసింది సేమ్ ఇప్పుడు హోటల్ ఇప్పుడు హోటల్ వెనక్కి
అక్కడి నుంచి అర్థం చేస్తే పోయేదే ఉంది పోయేది ఏం లేదు కానీ డర్ట్ లేదు అబ్బా నాకు సో ఇంకొంచెం డర్ట్ తీసుకుని వస్తాను నేను డర్ట్ ఎంత ఉందో నా దగ్గర ఎస్ థర్టీనే ఉంది థర్టీన్ కాదు ఎయిటీనే ఉంది సో డర్ట్ ఒక స్టాక్ కావాలి మనకి డర్ట్ ఒక స్టాక్ ఎస్ ఈ స్టాక్ సరిపోతుంది లెట్స్కో అక్కడి నుంచి బిల్డ్ చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం థర్డ్ బ్లాక్ దగ్గర మనం పైకి పిలిచాలి అనమాట సో ఎవ్రీ థర్డ్ బ్లాక్ పైకి ఉండాలి వన్ టూ టూ త్రీ టూ త్రీ ఇప్పుడు మరీ పైకి అయిపోలా నాకు తెలిసి ఇలాంటివి అవుతూ ఉంటాయి ఏం చేస్తే ఓకే అండ్ పైకి తీసేద్దాం స్లోగా మనం వెళ్ళిపోయాడు ఈ మా ఇంకా టోటి తీసేయాలి ఇప్పుడు అంతే పని అయిపోయింది అబ్బా ఒకరిని తీసుకొచ్చేసాము ఇంకో ఇద్దరిని తీసుకురావాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు కింద పడుకుని ఉంటారు అక్కడి నుంచి స్లాబ్స్ పెట్టింది అందుకేమో కింద పడుకుని ఉండడానికి ఇప్పుడు ఇంకో మా ఆయన సేమ్ అదే మా ఆయన కదా సెకండ్ విలేజర్కి రెడీ అయిపోవాలి ఇప్పుడు ఇల్లు జస్ట్ ఇక్కడ ఇది పెట్టి రైలు మా ఆయన కార్డు పెడదాం ఓకే డన్ ఆటోమేటిక్ ఫామ్లోకి త్రీ ఫ్లోర్స్ విలేజర్ని తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళి అలవాట్ అయిపోయింది అబ్బా నాకైతే ఓ మా ఇంకా కింద పడిపోయింది కిందకి వెళ్దాం ఇంకా లాస్ట్ ఇంకొక విలేజర్ అబ్బా విలేజర్స్ అంతా ఓకే మనం రైల్స్ పెట్టి ఏదో ఒకటి చేసి తీసుకురావచ్చు వాళ్ళని బట్ కష్టమైంది జాంబీ ఆడు ఎలా వెళ్తాడో తెలియదు నాకు ఇప్పటిదాకా నేనైతే జామీని ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోట తీసుకెళ్ళాం మైండ్ ఆఫ్ మొత్తంలో ఇప్పటిదాకా నేను ఆడిన దానిలో చూడాలి మరి మనోడు ఎక్కేసాడు ఇక్కడ ఇద్దరు విలేజర్స్ ఉన్నారు ఇంకా వీళ్ళిద్దరే ఉండాలి మనకు కావాల్సింది కూడా అదే వెళ్ళిన తర్వాత వీట్ చేద్దాం ప్రజెంట్ పొటాటో సైన్ లేవు మనోడు ఏంటి అనక్కి వెళ్తున్నాడు ఓకే అబ్బా లాస్ట్ విలేజర్ కూడా సెట్ అయిపోయాడు మనకైతే త్రీ విలేజర్ సెట్ అయిపోయారు నేను బయటకు వెళ్ళనేస్తారు ఇప్పుడు ఓకే వెళ్ళనిచ్చారు మొత్తం త్రీ విలేజర్స్ అయితే సెట్ అయిపోయారు ఇప్పుడు మరి వీళ్ళు ఎలా వర్క్ చేస్తారో అనేది తెలియదు నాకు చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ ఫెయిల్ అయితే మనం చేసేది ఏమైనా ఉందా అంటే అది లేదు అడవడం తప్ప సో ఒక్కసారి మన ఫామ్లోకి వెళ్ళి పొటాటోస్ తీసుకొని అక్కడ విలేజర్స్ ఇచ్చేద్దాం అలా బీట్ చేస్తుంటారు దాని కింద క్రీపర్ పెరిగింది అనమాట ఈ చప్పల కింద పెద్ద కథ ఇది ఇక్కడ క్రీపర్ ఉంది దాక్కొని ఉంది నాకు కలర్ కనిపించింది క్రీపర్ కలర్ కానీ నన్ను చూడలేదు అనమాట అది నన్ను అటాక్ చేయట్లా సో ఇక్కడ నేను ఐటమ్ అయితే తీసుకోవడానికి వచ్చాను కరెక్ట్ నేను చెస్ట్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేసినా అప్పుడు కథలో స్టార్ట్ చేస్తుంది అది అంటే నేను ఇలా పరిగెడుతూ ఉన్నాను మెటల్ కాబట్టి స్లో ఉంది అనమాట స్ప్రింట్ వేసినా సరే అది అమ్మటే పేలిపోయింది వెనక మొత్తం పోయింది కింద అంతా డబల్ చేసి మొత్తం పేలిపోయినాయి ఐటమ్స్ అన్ని కింద పడిపోయినాయి ఈ విలేజర్ కూడా పైన నుంచి కింద పడిపోయాడు అండి మళ్ళీ పెట్టడానికి నాకు దాదాపు థర్టీ మినిట్స్ దాకా పట్టింది మొత్తం అంత మళ్ళీ సెట్ చేయడానికి ప్రతిదీ తలనొప్పి అబ్బా అసలు లైవ్ స్ట్రీమ్స్ కంప్లీట్గా చేస్తున్నాను అంటే మీకు అర్థమయ్యేది కానీ ఇప్పుడు అర్థం కాదు మీకు ఎవరికి చాలా కష్టంగా ఉంది మొత్తం తలనొప్పి తెప్పించేస్తారు వీళ్ళందరూ మా టెన్ రోజుగా 
పిల్లకు మళ్ళీ కుడ్డు పడేద్దాం మనం సరే ఇద్దరేగా తీసుకుంటున్నాండి ఒక స్టాక్ ఇచ్చా మీకు ఆటోమేటిక్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి ఇలాగ ఇవ్వగలుగుతున్నా లేకపోతే నా ఓకే మళ్ళీ స్టాక్ తీసేసుకుని అంటున్నా కదా నేను దగ్గర నుంచి తీసుకోండి బ్రో ఓ నో తీసుకోండి బ్రో నో తీసుకోండి బ్రో ఈడే సిక్స్టీ ఫోర్ తీసుకుంటాడు అడిగే అవ్వకుండా ఏదో చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ విలేజర్ యాడ్ చేయాలి అనుకున్నా బట్ నో దాన్ని మొత్తానికి ఒక రూఫ్ యాడ్ చేయాలంట సో ముందే కొనుక్కుని పోదాం మనం వాళ్ళు కొనుక్కోట్లేదంటే అబ్బా ఈవినింగ్ అయింది కదా ఏం చేస్తారు వాళ్ళు కొనుక్కోకుండా భయపడుతున్నారు అనుకుంటా పాపం వాళ్ళు అమ్మో నేనే భయపడ్డాలి ఇంకా ఇంట్లో ఎక్కడో టార్చర్ పెట్టాలబ్బా అసలు నాకు అర్థం కావట్లా ఆహా ఇల్లునే పేలు చదురాడు తర్వాత చూద్దాం ఇది మనకు కూడా సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి అనమాట హౌస్ ఇంకా బేస్ మార్చేయండి అని పోతే పోనండి నేను ఎలా ఉంచేస్తా బేస్ నేను ఏం చేంజెస్ చేయండి దాన్ని అంటే ప్రజెంట్ ఇంకా అలాగే ఉంచుతా దాన్ని కవర్ చేయనేమి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇక్కడ టెంపరీ బ్లాక్స్ పెట్టుకొని పైకి వెళ్ళాలి ఓకే వన్స్ ఈ గ్లాస్ లెవెల్ దాకా వచ్చేస్తే మనం ఇక్కడ నుంచి ఒక టూ లెవెల్స్ ఐట్ వెళ్ళాలన్నమాట వన్ టూ దీని తర్వాత స్లాబ్ పెట్టాలి ఫోన్ స్లాబ్ ఇప్పుడు మనం సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఏరియా చేయాలన్నమాట ఈ స్లాబ్స్తో సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ అనుకుందాం మనం టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అంతేగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నో 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 సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ అలా పడతాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ మిడిల్లో ఒక బ్లాక్ సెవెన్ అంతే ఇప్పుడు అటు ఇటు ఎయిట్ ఎయిట్ బ్లాక్స్ వెళ్ళాలి అనమాట మనం ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఎయిట్ బ్లాక్స్ వెళ్దాం వన్ సెకండ్ బ్లాక్ ఇది థర్డ్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సేమ్ అలాగా అటు కూడా రిపీట్ చేసాలి మొత్తం దాంతో ప్రూఫ్లో చేయాలి లాస్ట్కి ఓకే ఇక్కడ దాకా డన్ కదా ఇంకా ఓకే ఇప్పుడైతే ఇది ఒకసారి రిమూవ్ చేసేసి జాంబీకి ఏదో పెట్టాం కదా ఎందుకు మనం స్టేర్ కేస్ లాగా అక్కడికి వెళ్ళాలన్నమాట ఇప్పుడు ఆ స్టేర్ కేస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓకే డైరెక్ట్ ఇక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళాలన్నమాట జాంబీని ఇంకొంచెం ఇక్కడ ఉండాలి జాంబీ నడుచుకుంటూ వస్తాడా వచ్చేస్తాడు సో స్టేర్ కేస్ ఎండ్ అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ త్రీ టెంపరీ బ్లాక్స్ పెడతామంట యాక్చువల్లీ ఇక్కడ పెట్టుకోవడం టెంపరీ బ్లాక్ ఓకే ఇక్కడ వన్ టూ అండ్ త్రీ ఓకే డన్ ఇక్కడ పైన ఒక ట్రాప్ డోర్ పెడతాం ఈ ట్రాప్ డోర్ ఓకే ఓకే ట్రాప్ డోర్ ట్రాప్ డోర్ ఇక్కడ పెడతాం ఎస్ ట్రాప్ డోర్ కూడా సెట్ అయిపోయింది మనకి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక జామీన్ తీసుకొచ్చి పెట్టాలి ఒక చిన్న ప్లాట్ఫామ్లో చేస్తా దీనికి నేను ఉండడానికి అనమాట తర్వాత జాంబీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేయాలబ్బా అంతే ప్లాను ఇది ఎలాగ అవుద్దో నాకైతే ఐడియా లేదు చూద్దాం నైట్ ఏదాక వెయిట్ చేయాలంట ఇంకా ఓకే నైట్ ఏదాక ఇది ఎటు వెయిట్ చేయడం కన్నా ఈ కవర్ చేసి వస్తాను ఏరియా అంతా 
లాస్ట్ స్టోరేజ్ ఏరియా కూడా చేసుకోవాలి సో ఇది కవర్ చేయడం అయిపోతే స్టోరేజ్ ఏరియాకి హోల్డ్ ఇచ్చడం స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇంకా ఓకే ఇప్పుడు దాకా అయితే అంత బాగానే ఉంది స్టోరేజ్ ఏరియా అన్నా కదా దీన్ని కూడా హోల్డ్ ఓటి ఇచ్చేసేద్దాం మిడిల్లో ఉన్న బ్లాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటర్ కచ్చకుండా ఈ బ్లాక్స్ అన్నిటిని ఇచ్చాలి మనం బ్రేక్ చేయలేకపోతే నువ్వు బయట వస్తు ఓకే వన్ టూ ఇంతగా ఎస్ ఇలా పెట్టుకుంటూ కిందకి వెళ్ళిపోవడమే సెవెంటీన్ బ్లాక్స్ డీప్ అబ్బా ఇప్పుడు కిందకి వెళ్ళిపోవాలి స్ట్రైట్గా మనం సో ఇది ఫస్ట్ బ్లాక్ ఇది సెకండ్ బ్లాక్ ఇది థర్డ్ బ్లాక్ కిందకి వస్తుంది మన షవల్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంది అబ్బా వన్ టూ త్రీ ఇది థర్డ్ బ్లాక్ ఫోర్త్ బ్లాక్ ఫిఫ్టీన్ కదా ఇది సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ నైట్ అయిపోయింది పైకి వెళ్ళాలి ఇంక మనం తొందరగా కింద ఇంకా చాలా పని ఉంది మళ్ళొద్దు సో ఇప్పుడు ఒక జామీన్ తీసుకొని రావాలి నో పైన చిన్న పడిపోయా నేను మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు ఫుడ్ తినేసి వెళ్దాం ఓకే పైకి అయితే వచ్చాం మళ్ళీ ఒక జాంబీ వచ్చేదా వెయిట్ చేయాలి మనం బట్ జాంబీ వస్తే ఏరన్ గోళం ఊరుకుంటాడా అనేది క్వశ్చన్ అనమాట ఇప్పుడు ఐరన్ గోళం చంపేద్దాం ఇప్పుడు వన్ ఇడ్ని పైకి అక్కడే ఒకటి వన్ టూ ఐరన్ తీసుకున్న కూడా ప్లేస్ కదా కొంచెం ఇన్వెంట్ క్లియర్ చేసుకుని వస్తా పిల్లప్ మాప్స్ ఏమైనా స్పాన్ అవుతాయి ఇక్కడే ఉన్నాయన్నీ వీటిని తీసుకెళ్దాం అమ్మో చూడొద్దు మనకి చిన్నోడు అయితే టార్చర్ అబ్బా అసలు ఆ క్రికెట్ పని కూడా చంపేయాలి ఎలాగైనా ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు ఎవరో ఒకళ్ళని తీసుకెళ్ళాలి మనం అంతే నాకు బాగానే ఉంది ఎత్తర పడిపోయారు ఏంటి మనకు ఒక్కడే కదా కావాల్సింది కానీ ఏదో జరుగుతుంది ఇక్కడ తేడా ఇది కూడా కిందకి వెళ్ళిపోయాడు అబ్బా మనకు జరగాల్సింది ఇది కాదే ఏదో తప్పు జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళి ఇంకో జామీన్ తీసుకోవాలి దానికంటే ముందు కొంచెం ఇన్వెంటర్ క్లియర్ చేసుకోవాలి అబ్బా స్థిరాగా వచ్చేస్తుంది నాకు ఇలా ఆడాలంటే అండ్ ఆ స్వీపింగ్ హెడ్స్ కూడా తొందరగా యాడ్ చేసేయాలి దీనికి దీనికి ఏదో ఒక నేమ్ పెట్టాలి మనం ఎఫ్ఆర్ఐఎండి యుయుయు రెండు
జాంబీ ఏది జాంబీ అని లేదంటే అక్కడ జాంబీ కావాలి అబ్బా జాంబీ వెనకాల పెట్టాడు కాబట్టి సరిపోయింది ఇడు జాంబీ కదా అబ్బా అసలు జాంబీ కూడా లేదు ఇక్కడ ఇందాకే తప్పు జరిగింది ఇందా కరెక్ట్ పెట్టేయాల్సింది అసలు నేను ఇప్పుడు ఉన్నాడు జాంబీ దాబ్రో నీ కోసం వెయిట్ చేస్తాను దాబ్రో నా పక్కన ఇంకెవడో నడుస్తుంటే నాకు సౌండ్ వస్తుంది ఇది దబ్బడింది అయిపోయినట్టే ఇంక వెళ్ళిపోను కూడా పోదాం అబ్బా ట్రాప్డోర్లో పెట్టిన జాంబీ చచ్చిపోయాడు ఇప్పుడు నువ్వు ఒక నేమ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసావు అప్పుడు నీ మీద అయినా చచ్చిపో నువ్వు ఆడ అలా చచ్చిపోయాడు అబ్బా అసలు నా ఫ్రెండ్ చచ్చిపోయాడు అంటే టైరన్ కాలం వచ్చి చంపేస్తుంటాడు అబ్బా అయిపోయింది ఇంకా మార్నింగ్ మొత్తం మళ్ళీ రిపేర్ చేసుకోవాలి వీళ్ళు కూడా కింద పడిపోయారు చాలా టైం పట్టింది ఇంకా మళ్ళీ చచ్చ చచ్చ విలేజర్స్ ముగ్గురు కింద ఉన్నారు అబ్బా ఇప్పుడు విలేజర్స్ వాటర్ ఫ్లో కెట్టి కింద పడిపోయి ఉంటారు వెళ్ళిపోయి చచ్చిపోయి ఉంటారు వాళ్ళు ఈజీగా చచ్చిపోతారు వాళ్ళు ఎందుకు బతుకుతారు ఆ జంపాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు విలేజర్స్ మళ్ళీ పెట్టాలి ఈ కొంచెం గ్లాస్ యాడ్ చేసి త్రీ బెడ్స్ యాడ్ చేసి విలేజర్స్ని పెట్టాలి అమ్మ బాబోయే ఇలా క్రీపరాలు వచ్చింది అబ్బా సడన్గా నేను అది పేలతన సౌండ్ ఉన్నా అంతే అప్పటిదాకా ఏం వినలే నేను ఈ క్యాంప్ ఫైర్ ఎందుకు ఉంది నా దగ్గర ఇక్కడ ఇంకొక రేప్ ఫైడర్ కూడా ఒక్క రోజు కొనుక్కోలేదు అనమాట నేను నైట్ దానికి ఎంత అయిపోయింది ఎందుకు వచ్చి నేను ఇంటికి ఇప్పుడు క్యాంప్ ఫైర్ పెట్టడానికి వచ్చి త్రీ ఫోర్త్ ఫ్లో దగ్గర ఈ కంపోస్ట్ ఉండాలి మనకు ఇప్పుడు ఉండాలి కంపోస్ట్ ఇక్కడ దాకా విలేజర్ తెచ్చి ఇక్కడ డోర్ ఓపెన్ చేసి అంటే కింద పంపించాలి నేను కింద పడకూడదు కానీ ఇప్పుడు విలేజర్స్కి బెడ్ సెట్ చేస్తే అదే ఇంకా హైటెక్ అయిపోయింది అబ్బా ఇక్కడ కాదు కొంచెం కిందగా ఉండాలి ఫస్ట్ బెడ్ ఇక్కడ ఉండాలి విలేజర్ కింద పడలాడి అక్కడ నుంచి చేస్తా అంటే కరెక్ట్ పెట్టినట్టు నెక్స్ట్ బెడ్ వచ్చేసి అక్కడ ఉండాలన్నమాట ఆ నెక్స్ట్ బెడ్ వచ్చేసి ఇటు సైడ్ ఉండాలి ఇక్కడ టూ గ్లాస్ ఉండాలి వన్ టూ అంతేనా ఇక్కడి నుంచి విలేజర్ పడలేడు మధ్యలో నుంచి పడలేడు అటు సైడ్ నుంచి పడలేడు అంతే కరెక్టే పెట్టేశాను మనం అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు ఫామ్ ఈజీ అబ్బా జాంబీ వల్ల మొత్తం పోయింది జాంబీ కూడా కదా క్రీపర్ వల్ల పోయింది ఒక నేమ్ ట్యాగ్ వేస్ట్ అయిపోయింది ఎన్ని వేస్ట్ అయ్యాయి ఎప్పటికి నాకు అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ టైం వేస్ట్ అయిపోయింది
కొంచెం డోట్ యాడ్ చేసేద్దాం మళ్ళీ ఓకే నైట్ అయిపోయింది ఈ రైల్స్ రిమూవ్ చేయకుండా మంచి పని చేశాను అబ్బాయి ఇవన్నీ ఇప్పుడు విలేజర్స్ యాడ్ చేయాలి అంతేగా అంతేగా అంటే అదే కష్టం మరి ఇప్పుడు ఎక్కిస్తారు అప్పుడే ఎక్కడ వెళ్ళిపోయాక ఇలాగ ఒక స్టాక్ కూడా వేస్తా నేను వాళ్ళు తినేసి బ్రీడ్ చేస్తారు ప్రజెంట్ ఎంతమంది ఉన్నారు అక్కడ ముగ్గురు ఉన్నారు సో వాళ్ళు బ్రీడ్ చేశారంటే సరిపోద్ది ఇంకా ఒకళ్ళు ఇద్దరు అక్కడ ఉంటారు ఇంకో ఇద్దరు ఇటు వచ్చేస్తారు వీటితో పాటు అక్కడ వెళ్ళిపోయాడు అమ్మయ్య కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాయంట వచ్చాడు మనోడు మన మైండ్ కట్టేది కింద పడిపోయింది ఏంటిది ఏదో ఒక రోజు కింద పడి చచ్చిపోతాను అబ్బా నేను ఎంత హైట్ ఉంది ఇది మాత్రం సెవెంటీన్ బ్లాక్స్ హైట్ పెట్టుకున్నా నేనే దూకుతున్నా మాట్లాడితే ఇది ఇంకెవడు పడట్లా కింద ఇదంతా కవర్ చేస్తే ఒక పని అయిపోద్దాం అబ్బా ఓకే డన్ నువ్వు వద్దు బ్రో లోడ్ ఎందుకు మనకి స్వీట్ కావాలి మా ఓకే డన్ లందరిని పంపించేద్దాం ఇంకా అక్కడికి ఓకే సెకండ్ రోడ్ కూడా వెళ్ళిపోయాడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు అబ్బా అంతే లాస్ట్ ఇక్కడ తోడుడు కదా ఇప్పుడు ఇరుకుపోయిన నేను ఇప్పుడు వెనక్కి తిరగడం స్టార్ట్ అయ్యాడు అంటే మొత్తం కిందకి వస్తాడు మళ్ళీ వస్తున్నాడు స్లో వస్తున్నాడు లాస్ట్ వాడు అమ్మయ్య అయిపోయింది అబ్బా మళ్ళీ వెళ్ళిపోని నన్ను వెళ్ళిపోయిన వాడిని బ్రో అమ్మయ్య చాలు జాగ్రత్తగా ఉండి పన్న ఇది కూడా ఇలా ఉంచుతాను మళ్ళీ చచ్చిపోతే పెట్టడానికి మళ్ళీ ఇంకోసారి వే పెట్టాలంటే అవ్వలే కాదు సో ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే విలేజ్ని తీసుకొచ్చి దీనిలో పడేసి సారీ విలేజర్ని కాదు జామీన్ తీసుకొచ్చి దీనిలో పడేసి వాడికి నేమ్ టాక్ ఇచ్చి డోర్ క్లోజ్ చేసి ఇక్కడ ఏమంటే పొన్ను ఉండిపోయేవడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ సెట్ చేసుకుందాం సో అక్కడ బెడ్ తెచ్చి పెట్టేసుకుందాం విలేజర్ ఆడవంగానే పొన్ను ఉండిపోవాలి నేను చెప్తున్నా ఒకవేళ ఈ బెడ్ డెస్ట్రాయ్ అయిపోయి నేను చచ్చిపోయాను అంటే నాకు ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ పోతాయి సో ఐటమ్స్ అన్ని పెట్టేస్తాను నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు మళ్ళీ అన్ని తెచ్చుకోవడం అయితే నావల్ల కాదు తెచ్చిపోయి అక్కడ నాకు దూరంగా పడిపోయినా ఎమ్మటే వెళ్ళి తెచ్చుకోవడానికి ఉంటుంది ఒకవేళ చచ్చిపోయినా సరే ఈ నా చేతిలో ఉండవు కాబట్టి పర్లా లేట్కి వచ్చినా సరే స్టఫ్ అంతా తీసుకొని అయిపోయినా ఫ్లోగా రావచ్చు వీడికి జాంబీ అని పడతా నో మిస్టర్ జాంబీ ఎంఆర్ డాట్ ఆర్ స్మాల్ ఉండాలి ఎంఆర్ డాట్ మిస్టర్ జాంబీ ఎస్ ఇడి పెరిగి ఊహ్ 
ఇప్పుడు నైట్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయాలి అంతేగా నైట్ అంత ఫాస్ట్ కావద్దు కదా గేమ్లో ఇది కొంచెమైనా బ్రేక్ చేయాలి అబ్బా లేకపోతే మళ్ళీ ఇక్కడికి ఏదో ఒకటి వచ్చి పేలిపోద్ది మర్చిపోయి అన్నీ పెట్టేసి డైమండ్ ఆర్మర్ ఎందుకు ఉంచుకున్నట్టు నేను డైమండ్ ఆర్మర్ పోయినా పర్లేదా మనకి అలా కాదే ఎక్కడున్నారు వీళ్ళు ఎవరు కనిపించట్లా ఇంకా జాంబీ కూడా లేడు అబ్బా జాంబీస్ ఏంటో రాట్ రీపర్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి రీతగా వస్తున్నాయి రీపర్స్ అయితే ఓకే ఎక్కడ ఉన్నారు జాంబీ కూడా వీళ్ళు తొందరగా యాడ్ చేద్దాం దాబ్రో నువ్వు ఇట్రా బ్రో ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవడో ఒకటి రండి ఇద్దరు తగులుతుంది అబ్బా కొడుతుంటే ఇద్దరు చచ్చిపోయారు అనుకోండి ఒకటి చచ్చిపోయాడు రెండో వాడు బతికున్నాడుగా ఇన్ని తీసుకుని పైన పెట్టాదు ఇంకా వాడికి నేమ్ టాగ్ యాడ్ అయిపోయింది అబ్బా వాడికి ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు ఇంకో నేమ్ టాగ్ వేస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఐరన్ గోలం స్పాన్ అయిపోతే నేం చేయాలి ఇప్పుడు వీళ్ళకి పొల్యూషన్ కావాలి నాకు ఐరన్ గోలం నేం చేయాలో అల్లం తగ స్పాన్ అయిపోతున్నారు అది ఇంకో ఆప్షన్ ఉండట్లేదు కొనుక్కున్నాక మార్నింగ్ అయింది కదా అప్పుడు చూద్దాం ఏం చేయాలో కింద డిక్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇది ఫోన్ అదే చేస్తాను ఇంకా షవల్ తీసుకొచ్చి రెండు నేమ్ ట్యాగ్లు పోయినాయి నేమ్ ట్యాగ్స్ పోతే పోయినాయి జాంబీ ఫామ్ జాంబీ ఎందుకు రాట్లే తెలియదు ఆ ఫామ్లో నాకు రేటు మనం స్టోరేజ్ బిల్డ్ చేసేయాలి కదా ఇంకా నాకు కావాల్సినవి ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ వచ్చిపోయినాయి ఇప్పుడు ఇందుకు కావాలి లాభం ఇంకొకటి కావాలి చెస్ కావాలి ట్రాప్డోర్ ఫ్రైల్స్ సైన్స్ కూడా కావాలి ఫ్రెండ్స్ గేట్ కావాలి కదా ఫ్రెండ్స్ గేట్స్ ఎటెల్లా తెలియట్లా కానీ నా దగ్గర అయితే ఫ్రెండ్స్ గేట్స్ లేవు అబ్బా ఇప్పుడు ఇంకా ఇక్కడ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇంకా సిక్స్ కావాలి రిటైల్ పోయినాయి అంతపాటు చుట్టుపాటు మనకి ప్లాంక్స్ కావాలి ఎన్ని కావాలో నాకు గుర్తులేదు సో టెన్ క్రాఫ్ట్ చేస్తాను వీడి దగ్గర ఇరుకుపోయా అమ్మయ్యా ఆడే పంపిస్తున్నాను బయటికి మా చచ్చాను అనుకున్నాం మళ్ళీ మళ్ళీ పైకి ఎక్కాలి ఇప్పుడు నేను చీచ్ చేసి షార్ట్ చేసి ఏమైనా పెట్టాలో లేదో నాకు తెలీదు కానీ ఖచ్చితంగా పెట్టాలి నాకు తెలిసి ఏం తీసుకోకుండా వచ్చేసా నేను షార్ట్ చేసి ఏమైనా దగ్గర ఎస్ టార్చ్ లేకుండా ఎలా వచ్చినా వస్తాను నేను అన్నీ దానిలో పెట్టేసి కదా టార్చ్ కూడా దానిలో పెట్టేసి ఉంటాయి ఇంకా ఓకే సిక్స్టీన్ బ్లాక్ సెవెంటీన్ బ్లాక్స్ కిందకు వచ్చిన తర్వాత ఒక వైపు ఒక పోల్ చేయాలంట దాన్ని మనం ఆఫర్ నేర్చాలి ఆఫర్ అయితే ఎస్ ఆఫర్ ఉంటుంది ఆఫర్ని పెట్టేసాం ఈ వాల్కి వన్ బ్లాక్ హైట్లో మనం సైజ్ని పెట్టాలి ఇప్పుడు టూ సైన్స్ నచ్చాలంటే ఇక్కడ వన్ డన్ టూ పెట్టేసాను ఇప్పుడు ఇది పెట్టిన దానికి వన్ బ్లాక్ హైలో ఫోర్ సైన్స్ యాడ్చాలి మిడిల్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని దగ్గర యాడ్చాలంట డన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ పెట్టాలంట నా దగ్గర వాటర్ బకెట్ లేదా వాటర్ లేదా వస్తుంది దగ్గర సో వాటర్ బకెట్ కావాలి లావా బకెట్ కావాలి ఏమైనా కావాలా ఇంకే ఆరు ఉండే మళ్ళీ వెళ్ళి రావాలంటే పైకి ఓకే ఇప్పుడు మనకి లావా కావాలి వాటర్ కావాలి కదా లావా బకెట్ చేతిలో ఉంది వాటర్ బకెట్ కావాలి నైట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ జాంబీ కోసం ప్రిపేర్ అయిపోదాం సరే జాంబీకి ఏం నేమ్ ఇద్దాం నేమ్ ఏది ఇచ్చినాయి ఏంటి లేండి కానీ ఎటు వాడు పోతాడు ఖచ్చితంగా ఈసారి కూడా ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేద్దాం అబ్బా ఏ నేమ్ కదా డిఫరెంట్ ట్రై చేద్దాం అంది జాంబీ నార్మల్ పెట్టేస్తాను ఇంటికి నాకు నుంచి నేను పాత ఒక వైపు నుంచి ట్రై చేస్తాను కదా ఇప్పుడు ఇంకో వైపు నుంచి ట్రై చేస్తాను
డిఫరెంట్ అప్రోచ్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు లదాక్ అయితే అంతా ఓకే కొన్సిల్ పైకి వచ్చేసి అప్పుడు ఇటు కూడా ఇవే ఉంటుంది కదా ఈ టూ డబల్ బ్లాక్స్ తీసేయాలి టూ డబల్ బ్లాక్స్ తీసేసి ఇలా కింద కన్నామంటే ఆడు పోతాడు కిందకి తర్వాత మనం నేమ్టా గాడ్ చేసాడు ఓకే నైట్ అయిపోతుంది కదా మనం ప్లాన్ వర్కౌట్ అయ్యిద్దో లేదు చూద్దాం ఇప్పుడు ప్లాన్ ఏంటి అసలు ఈ బెడ్ పై నుంచి ఎక్కుదాం ఇటు నుంచి పైకి ఎక్కుదాం రెండు నుంచి కింద కొంటాం అంతే కదా ఓకే డన్ లైట్ అంటే లైట్ కింద వెళ్తుంది వస్తున్నాడు నన్ను చూస్తున్నాడు అంటున్నాడు తొందరా బ్రో ఇంకొకళ్ళు వచ్చేలోపు వచ్చేయాలి అందరు మీ ఫ్రెండ్స్ని చాలామందిని తీసుకెళ్ళా ఇక్కడి నుంచి దగ్గరగా వే పెట్టి తీసుకెళ్ళాను అనమాట వాళ్ళందరూ చచ్చిపోయారు నువ్వు బతుకుతావు లేదా చూద్దాం మరి వీళ్ళు లెగిసిపోయారంటే మళ్ళీ ఐరన్ గోల్ వచ్చేస్తాడు మనోడు అటు కిందకి వెళ్ళాడేంటి పోయినట్టే ప్లాన్ చేతిలో ఈ డర్ట్ ఉండకూడదు అబ్బా ఇప్పుడు చంపేయాలిగా నేను మీరు ఉంటే ఇంతే ఇంకా మిగతా మా ఆప్షన్ రాని కూడా అక్కడికి అయిపోయాడు వస్తుంది లేడు దొరకడు బాడికి ఇంకోటి వస్తున్నాడు తొందరరా బ్రో తొందరరా మనోడు నన్ను కొడుతున్నాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ చచ్చా నేను ప్లాన్ కరెక్ట్ వర్క్ అవుతున్నాడు అయితే నాకు అనిపించట్లా వెనకలకు వచ్చేసి నుంచొని ఇది ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసి చేస్తే ఇది బాగానే ఉంది కదా వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్దాం జాంబీ మన మన దగ్గరకు వచ్చేస్తాడు ఇంకోటి జాంబీ మన ఒకటి దగ్గర ఏంటి అయితే స్పాట్ అయితే ఉంది ఓకే స్పాట్ ఉంది మన ఒకటి దగ్గర ఈడన్నా సెట్ అవుతాడు లేదు చూద్దాం రీస్పాన్ పాయింట్స్ ఎట్ట కొనుక్కోలేదేంటి మా వాడు తొందరగా వెళ్ళాలి తొందరగా వెళ్ళాలి తొందరగా వెళ్ళాలి తొందరగా వెళ్ళాలి తొందరగా ఇంట్లో వెళ్ళిపోయి బాధ వాడికి నేమ్ టైం నేను కావాలని అవ్వలేదు ఐరన్ గోల్ చంపేస్తాడేమో అని కొనుక్కొని లేచి మార్నింగ్ వెళ్ళి నేమ్ టైం వద్దాడు ఒకళ్ళు బతుకుంటే ఆడు చచ్చిపోయాడు అంటే ఇంక వీడియో ఎక్కడైతే ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడైతే బతుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు ఉన్నట్టు పోయాడా ఉన్నాడు బతుకున్నాడు అబ్బాయి ఇంకా ఓకే ఇంక బతుకున్నాడు మనోడు ఎలా ఉన్నాడు అక్కడ ఓకే ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ఉంది ఎక్స్ట్రా ఆహా నేను ఆడి కొట్ట అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ కంపోస్టర్లో కొంచెం సెట్ అవ్వలేదు అనమాట లోపలికి వెళ్ళలేదు అది దిగలేదు కొంచెం అది చేయాలన్నమాట ఇంకొంచెం చూడాలి అండ్ అలాగే లోపలి పంపించాలి ఇప్పుడు అది ఎక్కడ ఉన్నాడు అడు అంటే అలా ఇప్పుడు కిందకి వీడియో చచ్చిపోయాడు అబ్బా ఆహా అమ్మ బాబోయ్ ఇంకో నైట్ వెయిట్ చేయాలంటే 
ఇది సెట్ అయిపోయాడు అనుకోండి నేను అసలు అక్కడ మనం ఈ లావా బకెట్ పెట్టాలన్నమాట ఈ ఫెన్స్ పైన కరెక్టే పెట్టినట్టునా కరెక్ట్ పెట్ట లావా తిప్పుడు ఎందుకు ఉంటుంది అలా పైన పడిపోయేది కనుక కిందకి ఇప్పుడు వాటర్ ఫ్లో అంతా వచ్చి హాపర్ మీద పడే ఇలా చేయాలి ఇక్కడ నుంచి ఇటు పక్కకి వెళ్దాం కొంచెం ఓకే ఇటు పక్కకు వచ్చేసాం ఫోన్ ఇక్కడ పెట్టేసి ఈ హాపర్ దగ్గర నుంచి కొంచెం మనం స్టోరేజ్ అరేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో హాపర్ కింద బ్లాక్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఈ బ్లాక్ దగ్గరికి రావాలి మనం ఏదేది ఇది కొంచెం ఫిల్ చేసేయాలి ఇక్కడ సో ఏరియా కొంచెం క్లియర్ చేద్దాం ఇక్కడ పెద్ద చేద్దాం ఒక చెస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇంకో చెస్ట్ దీని కింద ఇంకో హాపర్ పెడతాం సారీ ముందు డబల్ చెస్ట్ ఇక్కడ ఇంకో హాపర్ అంతేగా ఇప్పుడు నేను ఫామ్ ఎక్కడ ఫిల్ చేసినట్టు నాకు గుర్తులేదు మర్చిపోయినది ఓకే ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా ఇలా ఆర్డర్స్ పెట్టుకుంటే వెళ్దాం ఓకే నైస్ కరెక్ట్ పెట్టిన దాన్ని మొత్తం సెట్ అబ్బా జాంబీని ఒకటి యాడ్ చేయాలి అండ్ జాంబీనే రికార్డ్ చేయకుండా యాడ్ చేస్తాను ఇంకా ఇప్పటికి నాకు లేట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఐ హ్యావ్ టు గో కొంచెం వర్క్ ఉంది నాకు ఓకే గైస్ ఇక్కడ దాకా మీరు వీడియోని చూసారంటే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జాంబీ ఒకటే కదా సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తాను నేను మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ వీడియోకి మీరు చూసేలోపు ఇది వర్క్ చేస్తూనే ఉంటుంది బికాజ్ రికార్డ్ చేయకుండా నేను ఖచ్చితంగా చేస్తాను ఇది అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఐ హోప్ లైక్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే వీడియో లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేయండి సో నేను నెక్స్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఐ సీ యూ టేక్ కేర్ బాబ